Hello students of class 5, take out your English grammar book and enter on the page number 13. As you know that we have been studying this chapter, chapter number 2, negative sentences. Now we are going to make, <coughs> make uh, the affirmative sentence into negative sentence. Understanding? So you can see on the whiteboard, in order to change an affirmative sentence in the simple present tense into a negative sentence, we use do not or does not before the principal verb. मतलब क्या है जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या यूज करना है डू नॉट या डज नॉट यूज करना है बिफोर द प्रिंसिपल वर्ब ओके प्रिंसिपल मतलब क्या है मुख्य वर्ब के आगे हमें क्या लगाना है डू नॉट और डज नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू नॉट है डज नॉट भी है यहाँ पे तो डू नॉट कब लगेगा और डज नॉट कब लगेगा इसके विषय में हम लोग थोड़ा ज्ञान पा लेंगे ठीक है यू कैन सी हेयर एग्जाम्पल दे दिया है मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए डू कब लगेगा डू इज यूज विथ आई वी दे यू एंड रूर सब दे तो यू कैन सी डू डू वर्ड किस में लगेगा ओके डू वर्ड किस में अप्लाई होगा इम्प्लीमेंट होगा किस किस में आई जो आई है आई आई से शुरू हुआ है जैसे आई लाइक रीडिंग आई से शुरू हुआ तब क्या होगा डू लगेगा अंडरस्टैंडिंग डू लगेगा वी वी प्रणाउन है ओके प्रणाउन वी 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 से सेंटेंस शुरू हुआ है तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या है डू नॉट का यूज होगा ओके दे आई वी दे यू और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें क्या लगेगा डू नॉट यूज होगा अंडरस्टैंडिंग नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट यूज होगा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है जो भी आई है जो भी वी है जो भी दे है यू है ओके okay, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें क्या लगेगा डू नॉट यूज होगा ओके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग डज डज क्या है डज मीन्स जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन है ओके okay? उसमें सेंटेंस लिखा गया है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के द्वारा सेंटेंस लिखा गया है ई सी इट ओके दैट टाइम यू हैव टू यूज व्हाट डज नॉट ओके वेल राइटिंग द नेगेटिव सेंटिंग ऑफ सेंटेंस ऑफ द एफर्मेटिव ओके अंडरस्टैंडिंग सो जस्ट लुक एट हेयर एग्जाम्पल यू कैन सी सी वर्क्स सी वर्क सी वर्क इज वॉट सी इज प्रोनाउन ओके प्रोनाउन वर्क इज वॉट प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है ठीक है सी वर्ड्स तो ये एफर्मेटिव है इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाइए कैसे बनाना है सी सी डज यूज होगा डी ओ ई एस डज नॉट वर्क ओके हो गया ये क्या हुआ नेगेटिव सेंटेंस ये क्या हुआ नेगेटिव सेंटेंस बन गया सी डज नॉट वर्क आई लाइक रीडिंग ओके आई लाइक रीडिंग क्या है एक एफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको डू नॉट यूज करना पड़ेगा डू नॉट क्यों डू नॉट डज नॉट क्यों यूज नहीं हुआ ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है क्यों डज नॉट यूज नहीं हुआ ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन आपके पास है तो आप लोगों को एकदम सोचना है कि जब आई यूज होगा वी यू यूज होगा जैसे दे यूज होगा तो आपको डू नॉट यूज करना है ओके अंडरस्टैंडिंग नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट यूज करना है ओके I do not like reading. Okay, this is negative sentence. Okay, I do not like reading. Simple. Before the principal verb, principal verb, जो भी मूल्य वर्ब है okay, like reading, जो भी मूल्य वर्ब है उसके आगे लिखना पड़ेगा do not. Okay, वैसे ही we pluck flowers, we pluck flowers. तो we क्या है वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है ठीक है और प्लूरल सब्जेक्ट में कौन सा लगेगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगेगा डू नॉट ही लगेगा ओके अंडरस्टैंड क्योंकि रूल है ओके जो भी आई है वी है यू है प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें डू नॉट लगेगा जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे प्रोनाउन है जो भी नाउन है एक सिंगुलर नाउन है जो भी प्रोनाउन है जैसे सी ही इट तो उसमें क्या लगेगा डज नॉट लगा के आपको नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है ओके अंडरस्टैंडिंग so we pluck flowers affirmative हो गया and you have to change into negative sentence then we do not pluck flowers okay we do not pluck flowers 
Thank you.